ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ வந்து எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு பெண் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெண் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஒரு இடத்துல ஸோ அந்த பெண் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என் கையால் அப்படி வந்து என்னோடய விரலாம் வந்து ஒரு புஷ் கொடுக்குறேன் அந்த பெண்ணுக்கு ஸோ அந்த பெண்ணுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு புஷ் கொடுத்தோன்னே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அதோடய பொசிஷனில் இருந்து கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த புஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக வந்து நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் கரெக்டாக இப்போ நான் கொடுத்துருக்க ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன யூனிட்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூட்டன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அப்படி இல்லைன்னா வந்து என்ன சொல்லுவோம் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிக்கலாம் ஏதோ ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இப்படி சொல்லும்போது இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது மூவ் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸை வந்து மாசோட வேல்யூவும் இல்லாமல் ஜியோட வேலை அதாவது வந்து ஃபோர்ஸோட ஃபார்ம்லாம் என்ன பொதுவாக வந்து ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எஃப்னு சொல்லுவோம் மாஸ்னால் எம்னு சொல்லுவோம் அதை மாதிரி வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அல்லது வந்து ஆக்சலரேஷன் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ எஃப் இசிக்கல் டு எம்ஏ அல்லது எஃப் இசிக்கல் டு எம்ஜி ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த எஃப் வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து மாஸ் வேல்யூ தெரியணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ தெரியணும் இந்த ரெண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் என்னால் வந்து அந்த அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபோர்ஸ் மட்டும் கிடையாது என்னோடய கையிலேருந்து வந்த ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இல்லாமல் என்னால் வந்து இந்த ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா எஸ் முடியும் அப்படிங்கிற பதில் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அது எப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறதா அது எப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதா இன்றைக்கி உள்ள டாப்பிக்குள்ள கான்செப்ட்டுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்டான கான்செப்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகளை முடிக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கையில் இருக்குது ஸோ வாங்க தொடர்ந்து என்ன இது என்னன்றதை அடுத்தடுத்து நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் எல்விடிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து லீனியர் வேரியபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்டியூசர்னால் பொதுவாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட்டிங் ஒன் குவான்டிட்டி இன்டு அனதர் குவான்டிட்டி ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாவோ அல்லது வந்து ரிவர்ஸ் ஃபார்ம்லேயே வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக வந்து சொல்லுவோம் கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்டியூசரோட ஒரு டைப் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்விடிடி லீனியர் வேரியபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொடுக்குற ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் பார்த்தா வந்து நான் ஒரு பெண் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெண் அப்படி நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மூவ் பண்ணேன்னா அது ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் அப்போ என்ன ஆகுது டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வருது கரெக்டாக ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் அதனால் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நாம் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வித்தியாசமான டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் கோர் அப்படிங்கிறது வந்து சென்டரில் இருக்கும் பிரைமரிலேருந்து ஒரு சப்ளை கொடுப்பாங்க செகண்டரிலேருந்து அவுட் புட் எடுப்பாங்க ஓகேவா பிரைமரில் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சிக்னல்ஸ் அதாவது வந்து சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து கிலோ ஹேர்ட்ஸ் ரேஞ்ச் வரைக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் வந்து இன்புட்டில் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து ஏசி சப்ளை ஓகேவா கொடுத்து என்ன என்ன ஆகும் கோர் வந்து மேக்னட்டிஸ் ஆகும் கோர் மேக்னட்டிஸ் ஆகிட்டு அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய வேரியேஷன் அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஎம்எஃப் கிரியேட் பண்ணும் அந்த இஎம்எஃப் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டரி டெர்மினல்ஸை லிங்க் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரின்சிபல் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபியூசருக்கும் என்ன வித்தியாசம்
ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ட சைடு மூவ் பண்ணுறேன் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் சைடு போக ஆரம்பிக்கும் ரைட் சைடு போச்சுன்னா இந்த காயில் அதிகமாக வோல்டேஜ் இருக்கும் இந்த காயில் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான வோல்டேஜ் இன்ட்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா கோர் இருக்க இருக்க தான் காயில் வந்து இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ கோரோட கோரோட பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அதிகமாக அதாவது வந்து அதோட அது எவ்வளோ கீழே அதிகமாக இடம் பிடிக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இஎம்எஃப் ஸோ இது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர் பொசிஷனை வேரி பண்ணி நாம் வந்து அவுட்புட்டை வேரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ் ஒன் மைனஸ் இஎஸ்டுன்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா கோரை லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணால் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் ரைட் சைடு மூவ் பண்ணால் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் சென்டரில் வச்சுச்சா ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹென்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீனியர் வேரியபிள் டிஃப்ரென்ஷியல் டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக வாங்க அதோட கிராஃபை பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிராஃபு ஸோ வோல்டேஜுக்கும் கோர் பொசிஷனுக்கும் நான் வந்து பிளாட் பண்ணுறேன் வோல்டேஜ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வோல்டேஜ் கோர் பொசிஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடு போச்சுன்னா இந்த சைடு நான் சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட்டில் உள்ள இஎஸ் ஒன் அப்படிங்கிற காயில் அதிகமாக வோல்டேஜ் இருக்கும் வேறு ஸ்கோர் வந்து ரைட்டில் இந்த மாதிரி மூவ் ஆயிடுச்சு இது லெஃப்ட் பொசிஷன் இது ரைட் பொசிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையஸ்ட் அதாவது வந்து பி சைடு அதாவது இஎஸ் டூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி வந்து ஓ அல்லது ஜீரோங்கிற சென்டர் பொசிஷனில் இருந்தால் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதனால் நான் என்ன தான் நீ சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கோர் பொசிஷன் தான் என்னாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வோல்டேஜோட லெவலையே வந்து டிசைட் பண்ணுது கரெக்டாக ஸோ இந்த கோர் பொசிஷன் ஏன் மூவ் ஆகுது நாம் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் ஸோ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதனால் வந்து நான் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது நடக்கு ஆனால் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேரி ஆகிறத பொறுத்து இங்கே அவுட்புட்டில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து இன்ட்ரீஸ் ஆகுது ஹென்ஸ் நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்ன்றது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எனக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜ் அவுட்புட்டுன்றது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி ஹென்ஸ் எ ட்ரான்ஸ்டியூசர் இஸ் கன்வெர்டிங் எ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இன் டென் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிங்கிறது தான் இதிலிருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஓகே இதனால் நீ என்ன தான் சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியில் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக வச்சு நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத தான் இதுலேருந்து உண்மை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபு எஃப்னா வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை கியூ கரெக்டாக ஸோ ஒரு சார்ஜ் ஒரு சா அதாவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு பெரு சார்ஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃபோர்ஸ்னா அனலாக் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி என்ன வோல்டேஜ் கரெக்டாக வோல்டேஜ்ங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் நமக்கு கரண்ட்டுங்கிறதே வருது என்ன நம்ம அதை எலக்ட்ரிக்கலில் சொல்லுவோம் இதை வந்து ஃபிசிக்கலாக சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சுவலாக எஃப் இசிக்கல் டு இ பை கியூன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பெர் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கியூ அப்படின்னா இ பெர் சார்ஜ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் எங்கேயுமே வந்து ஒரு சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டாக அந்த சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு எனக்கு ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுதுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டிவைட் பை டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி இன்ட்டு கியூ இந்த கியூ கீழே இருக்கில்ல கியூவும் சேர்த்து எழுதணும் ஸோ வீன்றது வோல்டேஜ் டின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் வந்து அந்த வோல்டேஜ் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் இதை சொல்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்டியூசர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக மாற்றி இவங்க வந்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை வித்தவுட் மாஸ் அண்ட் ஜி வேல்யூ வச்சு இந்த ஃபோர்ஸை வந்து டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஃபோர்ஸ் அதனால் வரக்கூடிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதோட அப்ளிகேஷன் அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ லீனியரிட்டி ஹை அவுட்புட்